Muy buenos días y feliz sábado. Good morning and a happy Sabbath to all. No hay gente aquí. There's no one here. <laughs> Buenos días y feliz sábado. Good morning and happy Sabbath. Happy Sabbath. <coughs> Vamos mejorando. We're improving. <laughs> Buenos días y feliz sábado. Good morning and happy Sabbath. Happy Sabbath. Maybe this way. Good morning and happy Sabbath. <laughs> Buenos días y feliz sábado. I'm so glad to be here. Estoy muy contento de estar aquí. Pero voy yo. ¿Y ustedes? Son las 11 y 37 de la mañana. Right now it's 11 37 in the morning. Ya nos falta poquito para ir a almorzar. And we have a little before we go to lunch. Pero antes de recibir el, el alimento material, vamos a ir con el alimento espiritual. But just before we go for that physical food, let's go ahead with the spiritual food. Jasmine era una señora que era muy atareada todos los días. Jasmine was a, a hard working person every day. Un día se levantó muy temprano y tenía muchas cosas que hacer. One morning she got up really early and she had a lot to do. Empezó a lavar los trastes. She was washing the dishes. Preparándose para cocinar. And she's getting ready to cook. Preparó a los niños para ir a la escuela. She prepared the kids to go to school. Y cuando los niños fueron a la escuela empezó a cocinar. And then as soon as the kids left to school she's cooking. Miraba su reloj a cada momento. And every moment she was looking at her watch. Porque ella tenía una cita con el médico. Because she had a doctor's appointment. Así que empezó a manejar y cuando estaba cerca del doctor. And as she went driving and getting closer to her doctors. Llegó al estacionamiento. And she got there to the parking lot. Y se dio cuenta que no había un lugar donde estacionar. And then she realized, oh, there's not a parking space for me. Así que en ese momento empezó a orar y dijo, Señor, por favor, permíteme que algo se abra para poder llegar a mi cita médica. And she, she started praying and said, Lord, please allow someone to just leave that I may be able to get, get a parking. Así que cuando ella abrió sus ojos, se dio cuenta que alguien estaba saliendo del estacionamiento. And as soon as she opened her eyes, she saw someone actually leaving the parking place. Lo primero que dijo fue, Señor, ¿sabes qué? Olvídate de mi petición, que alguien me dejó el parking. And then she goes, Lord, forget about my petition, someone already gave me their parking. <laughs> Muchas veces a nosotros nos sucede exactamente lo mismo. Many a times, a lot of us go through the same exact thing. ¿Cuántos hemos pedido algo al Señor y Él nos ha contestado y ni cuenta nos hemos dado? How many of us have requested a petition from the Lord and He answers, but we don't even take notice? Sí, ¿verdad? Right? Esta semana en los Estados Unidos hemos estado celebrando el Día de Acción de Gracias. This week in the United States we've been celebrating what? Thanksgiving. Estoy casi seguro que muchos en casa han estado con su familia. And I'm sure that many of you were together with your families. Muchos han estado tal vez con los amigos. And some with friends. Las amas de casa y también algunos amos de casa hemos preparado algo especial. And some of the housewives and some of the housemen have also prepared something special. ¿Verdad, Christian? Right, Christian? <laughs> Y es tan bonito poderse reunir con la familia en primer lugar para agradecer a Dios por todas aquellas cosas que hizo durante todo el año. That is so lovely to just get together with the family and thank God for the wonderful things He gives us. Aquí en Estados Unidos ustedes tienen el privilegio de recordar un poco de su historia, por qué celebramos el Día de Acción de Gracias. And here in the United States you have the privilege of re remembering why it is that we do this Thanksgiving celebration. Nosotros los que venimos de afuera adoptamos esa costumbre y lo hacemos parte nuestra. And those of us that come from abroad, we incorporate this celebration into our own lives. Pero esta mañana yo no quiero hablar del día de acción de gracias. But this morning I don't want to talk about Thanksgiving. Hoy yo quiero llevarles a una historia que todos conocemos. Today I want to take you to a story that all of us know. Así que todos vamos a volver a ser como niños esta mañana. So this morning we're all going to turn into children this morning. Porque sé que la mayoría de los que estamos aquí cuando fuimos niños escuchamos esta historia. Because I know that the majority of us, when we were children, we heard this story. Así que los niños que están aquí. So the children that are up here. Presten mucha atención. Just pay close attention. Porque esta historia se tiene que quedar en su mente y en su corazón. Because this story has to remain in your minds and in your hearts. Para los adultos les invito a su Biblia en el libro de Lucas capítulo 17. So for the adults, I'm inviting you to open up your Bibles in uh, Luke chapter 17. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 19. And we're going to be reading from verse 11 through 19. Cuando tengan digan amén por favor. As soon as you have it, say amen, please. Yeah. <laughs> 
message from somewhere. Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. Luke 15, verses 17 through 19. Lucas 17, versos del 11 al 19. Oh, I got it wrong. Luke 17, verses 11 through 19. Dice la siguiente manera, yendo Jesús a Jerusalén, Now it happened as he went to Jerusalem, pasaba entre Samaria y Galilea, he was passing through Samaria and Galilee. Al entrar a una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Then as he entered a certain village, there were men, ten men who were lepers, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, and they stood afar off and they said, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesus, Master, have mercy on us. Cuando él les vio, les dijo, and when he saw them, he said the following, y mostraos a los sacerdotes, go, show yourselves to the priests. Y aconteció que mientras ellos iban, and then as they were going there, ellos quedaron limpios. They were cleansed. Entonces uno de ellos, and then one of them, viendo que había sido sanado, when he saw that he was healed, volvió glorificando a Dios a gran voz. He returned with a loud voice, glorifying God. Y se postró en tierra a sus pies, and he fell on his face at his feet, para darle de gracias, giving him thanks. Este era samaritano. He was a Samaritan. Y Jesús le preguntó, and Jesus said, asked. No, no son diez los que han quedado limpios aren't there ten who I cleansed y los nueve donde están where are the other nine no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero there was no one else to give glory to God but this stranger y Jesús le dijo and God told him levántate arise vete go your way tu fe te ha sanado your faith has healed you eso dice la palabra de Dios This is what the Bible says. Tu fe te ha sanado. Eso dice. Your faith has healed you. Is that what it says? ¿Qué dice? What does it say? ¿Por qué Jesús pronuncia aquí algo muy interesante, todo diferente a lo que él había pedido? Why is that Jesus is presenting here something completely different from what he had asked? Porque Jesús no solamente quiere sanarte físicamente, sino quiere salvar tu vida del pecado. Because Jesus does not only want to heal you, but he wants to save you from your sins. Vamos a imaginar la escena de esta historia, ¿ok? Let's just imagine the, the scene of the story. En esos años, aquella persona que sufría de lepra tenía que estar totalmente lejos de la sociedad. In those years, anyone who had leprosy, they had to remain away from the city. Para ellos era prohibido acercarse a la ciudad. It was prohibited for them to get any close to the city. Y si por A o B se cruzaban por el camino, tenían que llevar una campanita diciendo que inmundo, inmundo, inmundo. And if for any reason they had to get close, they had to have a little bell and they had to scream, unclean, unclean, unclean. Ellos no tenían el privilegio de poder estar con su familia. They didn't have the privilege to be together with their own families. Aquellos que querían ayudar a estos enfermos tenían que dejar alimentos lejos para que ellos no recogieran cuando ellos se habían ido. Those who had family members, they would leave food and then go away so that those that needed it would come and get them. Algunos de ellos tenían la lepra recién comenzando, pero otros ya tenían la lepra totalmente avanzada. Some of them had leprosy just from a few weeks ago, but others had leprosy for a long time. Ahora veamos la historia. Dice la Biblia que ellos supieron que Jesús pasaba por ahí y se acercaron de lejos. And the Bible says that they heard that Jesus was coming by and so they came by to ask him. ¿Ustedes creen que Jesús estaba ahí de casualidad? Do you think Jesus was there by coincidence? Jesús conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Jesus knows all your needs. Y conocía la necesidad también de estos hombres. He knew the needs of these lepers. Y al conocer ellos que Jesús pasaba por ahí, no perdieron tiempo y fueron a, a encontrarse con él. And when they realized that Jesus was coming by, they ran over to, to find him. Que sucede algo muy interesante. And something interesting happens. Porque Jesús no se apartó de ellos. Because Jesus didn't run away from them. A pesar que ellos tomaron el riesgo de acercarse a Jesús. Even though they took the risk of getting close to Jesus. Y estando de lejos le dijeron, Señor, por favor, sánanos. And from afar off they were saying, Jesus, please, heal us. Y como Jesús rompe paradigmas, no les dijo, como le dijo tal vez al ciego, como le dijo tal vez a la señora que estaba con el flujo de sangre, simplemente les dijo, vayan y vean al sacerdote. 
And as Jesus had done many a time, not just like when the blind man came to him or the woman who had the flow of blood, he just told him immediately, go, present yourselves to the priest. ¿Por qué hizo esto Jesús? Why did Jesus do this? ¿Se ha imaginado, pensado por qué? Have you ever imagined, have you thought about this? ¿Alguna idea acerca de esto? Any ideas why he would do that? Para que tú puedas ser sanado y salvado, en primer lugar, tú necesitas fe. For you to be healed and saved, first of all, we need faith. Si tú no tienes fe, nada va a ocurrir en tu vida. If you don't have faith, nothing will happen in your life. Cristo quiere sanarte y él también quiere salvarte. Jesus wants to heal you, but he also wants to save you. Pero si tú no te acercas a él, el milagro no va a ocurrir. But if you don't come close to him, this miracle won't happen. Ahora ya. Now, let me say the following. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por un milagro en nuestras vidas? How many of us have asked for a miracle in our lives? ¿Y cuántos de nosotros al momento de pronunciar el pedido ya hemos creído que ese milagro va a ser concedido? And how many of us haven't made that petition, have believed right there that, that it has been fulfilled? ¿Puedo ver sus manos cuántos hicieron eso en esta vida? Can I see the hands of how many of us have done this in this life? ¿Saben? You know what? Yo esperaba que todos levantemos nuestra mano. I thought everyone was going to raise their hands. Y decir, sí, yo he pedido por un milagro y yo sabía que se iba a cumplir. Yes, I've asked for, for a miracle and I didn't even know that it was going to be fulfilled. Pero ¿qué sucede con nosotros, amigos, amigos y hermanos? But what happens with us, brothers and sisters? Que nuestra fe es tan pequeñita que no creemos que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida. That our faith is so small that we don't think God can make miracles in our lives. Si nuestra fe fuera como un grado de mostaza, ¿qué pasaría? If our faith was as small as a grain of mustard seed, what would happen? We can move a mountain from this side to the other side. Nos falta es fe. What we need is faith. La fe que estos leprosos tenían, no la tenemos nosotros. The faith that these lepers had, we don't have. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesus told them, go, show yourselves to the priests. Tal vez uno de ellos se preguntaba, ¿y por qué tengo que ir a los sacerdotes? Y yo les estoy pidiendo a él que me sane. And maybe some of them would be asking, why do I have to run to the priest since I'm asking him to heal me? <laughs> Tal vez este Jesús es un charlatán y todo el mundo piensa que él sana, pero no hace nada. Maybe this Jesus is nothing but a charlatan and he doesn't know anything. Tan solo necesitábamos ir a la iglesia y al sacerdote y él nos podría sanar. Maybe we just need to go to the priest and he can, he can heal us. Sin embargo, Jesús tenía un plan especial en su mente para ellos. But yet Jesus had a special plan for each and every one of them. Porque para que ellos pudieran ser sanos necesitaban confiar en el poder de Dios. Because in order for them to be healed, they needed to have confidence in Jesus. Así que mientras ellos caminaban hacia la iglesia, so as they were on their way to church, se dieron cuenta que su piel empezó a restaurarse. They started noticing something about their skin. It was actually restoring to health. Las llagas empezaron a desaparecer. All those scabs began to disappear. Y la piel estaba ya prácticamente como un bebé nuevamente. And their skin was as soft as a baby, most likely. Y mientras que los días caminaban y caminaban y caminaban. And as those ten were walking and walking and walking, uno de ellos se da la vuelta. One of them turns around. Y empezó a correr para encontrarse nuevamente con Jesús. And he starts running to find Jesus once again. Y la Biblia dice que él se, se arrodilló al suelo y dijo, Señor, gracias por haberme curado. And the Bible says he got on his knees and said, Lord, thank you for having saved me and healed me. Jesús lo mira y le dice, levántate. Jesus looks at him and says, get up. ¿No eran diez a los que yo mandé a ver al sacerdote? Weren't there ten that I sent to the priest? ¿Dónde están los otros nueve? Where are the other nine? Y aquí quiero hacer una pausa de esto. And I want to make a pause on the story. De, de esos diez. About these ten lepers. ¿Cuál de esos diez eres tú? Which of these ten are you? ¿Cuántas veces pediste por un milagro? Dios te lo dio y regresaste a darle gracias. How many times you asked God for a miracle and then came back to thank Jesus? Muchas veces hemos recibido milagros en nuestras vidas. Many times we've received, we've experienced miracles in our lives. Muchas veces hemos llorado porque queríamos ver cumplida la promesa de Cristo en nuestras vidas. Many times we've had tears in our eyes because we wanted Jesus' promises to be fulfilled in us. Y cuando recibimos el milagro, and when we receive this miracle, nos olvidamos de lo desdichados que fuimos. 
And we forget immediately how terrible our culture was. Ahora que ya tenemos trabajo, now that we have gainful employment, ahora que ya estamos sanos, now that we're healed, ahora que tenemos una casa, now that we have a house, ahora que tenemos un departamento, now that we have an apartment, ahora que tenemos alimento, now that we have food, ahora que tenemos ropa, now that we have vessels, nos olvidamos de la necesidad que teníamos antes. We forget about the needs that we had before. ¿Dónde están los otros nueve? Where are the other nine? ¿Dónde estás tú? Where are you? ¿Cuántas veces le diste gracias a Dios por ese milagro? How many times have we thanked God for that miracle? ¿Saben una cosa? And you know something? Aquel hombre que se acercó a Jesús fue el más privilegiado de que todos esos nueve. That one man who came back to Jesus was more privileged than the other nine. Porque cuando él se acercó a Jesús y Jesús le pregunta dónde están esos nueve. Because when he came to Jesus and Jesus says, where are the other nine? Parafraseando él dijo. And I'm paraphrasing. He said, "A mí no me importa los otros nueve." He said, "I don't care about the other nine." Yo solo sé que tú me sanaste. Oh, I know it's that you healed me. Porque tú hiciste el milagro en mi vida. That you did a miracle in my life. Y por eso yo te alabo y te agradezco con todo mi corazón. And because of that, I praise you and I thank you with all my heart. ¿Cuál de los diez es tú? Which one of the ten are you? ¿Cuál de los diez quieres ser? Which one of those ten would you like to be? Tal vez estás tan ocupado en tus quehaceres que no tienes tiempo para agradecer a Dios. Maybe you're just so preoccupied that you don't have any time to thank the Lord. Aquellos diez, aquellos nueve estaban tan felices de haber sido sanados. All the other nine, they were so happy to be healed. Que posiblemente hicieron uno de ellos hizo una fiesta para estar con su familia y decir ya me sané. Maybe one of them made a feast with their family and said I'm healed again. Tal vez el otro dijo, bueno, soy uno de los diez, no creo que se dé cuenta que yo regrese y agradece. Maybe one of them says, well, it was ten of us, he's not going to notice one who doesn't come in there. Y cada uno de ellos ha sido una historia en su cabeza. And each and every one of them may have had their own excuse. Pero un solo valiente que dijo, yo voy a agradecer al Señor. There was a courageous one who said, I want to thank God. Y aquel uno no solamente recibió la bendición de haber sido curado, That one did not only receive the blessing of being healed, sino que ese uno pudo pasar más tiempo con Cristo a su lado. But that one was able to spend more time with God. Así que al final de la historia Cristo le dice, tu fe te ha salvado. This is why that Jesus says at the end, your faith has healed you. Él no solamente quiere curarte de sus tus heridas. He just doesn't want to heal you from your wounds. No solamente quiere curar tu enfermedad. He doesn't only want to heal your sickness. Él quiere cambiar tu corazón. He wants to change your heart. Él quiere cambiar tu ser. He wants to change your whole being. Él quiere restaurar tu vida. He wants to restore your life. Y esta mañana él te dice, hijo mío, aquí estoy. And this morning he's telling you, my child, here I am. Sé que me has pedido muchas veces algo especial. I know you've asked me many times for something special. Me pediste pan la semana pasada. Last week you asked for bread. Pero hoy yo te quiero dar un banquete. But today I want to give you a banquet. Me pediste por un vaso de agua. You asked me for a cup of water. Pero yo tengo manantiales para ti. But I have fountains of water for you. Tan solo cree en mí. Just believe in me. Y serás salvo. And you will be saved. Hace muchos años atrás, Many years ago, yo tendría aproximadamente ocho años. I was probably eight years old. Bueno, bueno, no fueron hace muchos años, ¿verdad? No, it wasn't that many years ago, by the way. Mi papá me hizo escuchar una canción. My dad uh, made me listen to a, a song. Y cuando lo escuché, me encantó mucho la letra. And when I listened to that music, I loved the lyrics. Habla acerca de la gratitud que nosotros podemos tener hacia Dios. And it speaks of the gratitude that we should have toward God. Incluso, incluso por las pruebas que recibimos. Even for those trials that we go through. Porque, porque ellas nos hacen crecer espiritualmente. Because they make us grow spiritually. Cuando pasamos por problemas muchas veces, se nos hace difícil alabar al Señor. When we go into problems, it's very difficult many a times to praise God. Porque cuando todo está tranquilo, decimos, Gloria al Señor, porque tiene una vida bonita. When everything is going smooth, we say glory to the Lord because my life is beautiful. Pero cuando nuestro corazón está dolido, es difícil decir Señor te alabo. When our hearts are hurting, it's so difficult to say Lord I praise you. Yo quiero en esta mañana invitarte a los hijos. I want to invite you to the Father. 
Mientras que tú ves un video musical, as you watch this musical video, piensa en todas esas maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Think about all those wonderful things that God has done in your life. Y si todavía tú estás pidiendo por un milagro y no ha sido realizado. And if you're still asking for that miracle and it hasn't become a reality yet, cualquier pedido que sea, si tú confías en el Señor, se va a realizar. Any petitions that you have made the Lord, just have faith that it will be fulfilled. Esto es cuestión de fe. This is a question of faith. Yo no sé cuándo Dios contestará tu oración. I don't know when God is going to answer your prayer. Pero de lo que sí estoy seguro. But something I'm definitely sure. Es que si él está tomando su tiempo hoy. Is that if he's taking his time today? Es porque tiene algo más grande de lo que tú has pedido. It's because he has something greater than what you have asked. Tan solo confía en Dios. Just trust in the Lord. Yeah. And he will perform. Samuel, si tú estás ahí atento en cabina, si me puedes lanzar ese video, por favor. Mientras tanto, meditemos en la letra de esta canción. Let us meditate in the words of this musical theme. Bible doesn't give any more details as to what happened to this healed leper. 
Tampoco dice cuántos años él estuvo enfermo. Doesn't even say how many years he was sick. Pero estoy seguro que cuando él se vio sano después de haber agradecido a Jesús, él fue corriendo a encontrarse con su familia. To, to, to Nosotros, a nivel mundial, hemos pasado por la pandemia. We all have, at a global level, gone through a pandemic. Muchos perdieron a sus seres queridos. Many of us here lost loved ones. Muchos ni siquiera pudieron despedirse. De Many did not have the privilege of saying goodbye. Cristo muy pronto viene. Jesus is coming very soon. Y pronto estaremos reunidos con aquellos que nos perdieron. And soon we will be reunited with those whom we lost. Y así imaginando como aquel leproso se encontró con su familia. And just imagining how this leprous guy uh, uh, finally was able to go back to his family. Cuando Cristo venga, nos vamos a reunir con ellos. When Jesus comes back again, we will be united with our families. Por eso hoy tomemos un momento para agradecer a Dios. So let us take a moment to thank the Lord. Y digamos, Señor, me has dado tanto. And tell the Lord, Lord, it's been so much. Pero una cosa más te pido. I've asked for so much, but one more thing I ask. Tan solo dar un corazón Give me a grateful heart. Que Dios nos bendiga en esta mañana. May God bless you this morning. Y podamos decir gracias, Señor, por todo aquello. And may we be able to say thank you, Lord, for all the things you give me. Vamos a ponernos de pie. Let us all stand. Y vamos a alabar a nuestro Dios. And let us praise the Lord. Vamos cantando el mismo número. Ciento once. Him 111. Let us sing him 111.
morning to lift up your hand and say to the Lord. Tú conoces mi necesidad. Lord, you know my needs. Tú conoces mi corazón. Lord, you know my heart. Tú sabes lo que yo te pido de ella. You know what I'm asking before I even ask. Ask un milagro en mi vida. Make a miracle happen in my life. Cualquiera que sea chico grande. However it is, big or small. Que se cumpla tu voluntad hoy en mí. May your will be fulfilled in me today. Hazme feliz hoy, mañana y siempre. Make me happy today, tomorrow, and always. Y regresa pronto porque quiero estar con ti. And Lord, please come soon because I want to be with you. Todo esto te lo pido. All this I ask. No porque lo merezco. Not because I deserve it. Sino por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. But because of your blood shed on the cross. En el nombre de Cristo Jesús. And it's in the name of Jesus Christ. Amen. 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 May God bless you.